What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, statics muna. Particularly sa equilibrium of systems. So, I'm assuming na napanood nyo na yung part 1. At tinapos ko yung part 1 video in this question. Determine ko lang yung magnitude ng point A if the vase weighs 5 newtons. So, I'm assuming na sinulog nyo na. Tignan natin ko tama. Actually, Para mas masaya, tanggalin ko yung nasa kahanang part para mas ma-appreciate yung topic na gusto kong discuss dito. Pagbigyan na ako, pagbigyan na. So solve natin. O gusto niya i-post niya yung video tapos i-solve niya na ganyan. Timing mo na ako. Nakapag-solve kayo? Kumpara natin kung tama. So, unang tanong. Anong klaseng connection yan? Nilagay ko na yung point A. So anong klaseng connection si point A? Good. It's permanent connection. So, pag sinabi permanent connection, may tatlong unknowns. Ayusin ko lang. Nilipat ko na yung 5 newtons para makita nyo. Sa point A, may 5 unknowns. Si vertical, horizontal, at yung moment. Na gusto ko na-emphasize, equilibrium pa rin yung topic, kaya nakita nyo naka-highlight pa rin yung formulas ng equilibrium sa baba. Kahit system na yan, Iisa pa rin yung formula na sinusunod. Nagbago lang yung may konting adjustment lang sa approach. Pero yun nga, permanent connection, tatlong variables, tatlong unknowns. So mag-solve tayo. Unahin ko muna yung f of x kasi siya yung pinakamadali. Lipat ko lang formula. f of x is always equal to zero dahil equilibrium. Ano lang ba yung x component na nakikita nyo dyan? Tama, f a x. Which is equal to zero. Kasi obviously, since vertical yung weight, wala, nang kukon, wala naman siyang kukontrahin na vertical, uh, horizontal component. So, zero na si FAX. Walang uh, horizontal component ng external force. Vertical lang yung given. Kaya hindi ko na rin pinalitan yung sign. Nakita niyo positive FAX, although it's pointing to the left. Kasi alam kong zero eh. Sir, pwede bang kung ganun, huwag ko nasulat ng FAX? Pwede. Depende na sa inyo yun. Ako, sinusulot ko pa rin just in case. Just to be safe. So, lagay ko lang FAX sa tabi. How about the Y components? Magsimula tayo mula kaliwa papuntang kanan. Ano yung una ko isusulat? Good. FAY minus 5. Yung FAY, positive or negative? Tama, it's positive. Bakit negative 5 yung sinulat ko? Malamang yun yung weight. Bakit negative? Because it's going downward. Importante yung sign. However, note ko lang. Confident, dapat negative 5 talaga yung given dun sa weight. However, sa case ng FAY, since it's a variable, pwede kong hulaan yung direction. Take note, since equilibrium systems to, medyo mahirap alamin yung exact direction ng force. Alam mo lang na merong vertical at horizontal components. Hindi mo alam kung exactly kung upward siya or downward, left or right. Kahit ako, yung direction na FAY, hula ko lang yan. Alam kung upward. Ay, alam, rather, alam kung vertical. Hindi ko alam kung upward ba talaga. At makikita natin sa sagot mamaya kung tama yung hula ko na direction. If it's positive, tama yung direction. If it's negative, mali lang yung assumption ko. Okay? Dali lang. Meron pa ba tayong component na na-miss out? Wala na. Okay. So, apartan ko lang F1 and 0. I'll get positive 5 FAY. Which makes sense. Downward yung weight. Obviously, para maging equilibrium yan, yung pangontrang force, upward. The mere fact na positive FAY yan proves na tama yung hinulaan kong direction. By hinulaan ang direction, I mean going upward, eh? Now, since permanent connection yan, obligado ang kopitin yung moment. Reference ko na lang dito is yung point A para madali. Tandaan, para dito sa video, counterclockwise is positive, clockwise is negative. So, mula sa kaliwa ulit, meron ba tayong formula uh, moment? Pinasa mula sa pinakaliwa, may masasulat ba ako? Meron. Si MA minus 5 times 2. Yung weight din may moment. If A, yung reference natin. 
Now, unahin ko muna yung negative 5 times 2. Bakit negative? Tama. Kasi itong green arrow, downwards, yung rotation niya, clockwise. At sabi dito, napagkasundoan natin na if it's clockwise, it's negative. How about MA though? Tignan yung drawing. Positive or negative? Yes. Negative dapat at pinilitan ko na siya ng zero. Now, taulitin ko lang sa nakalimot, wala nang moment kay FAX at FAY kasi nandun mismo sa area nila yung reference point. Wala nang perpendicular distance sa side nila. Si MA na lang. Which is fixed. O fixed uh, isang variable na hahanapin mo kapag ang connection is permanent. Now solve natin. Obviously, tatanaspose ko yung negative 5 times 2. And I'll get 10 equals negative MA. So, ano ibig sabihin ng negative dyan? Bakit negative pa rin yung MA? Isa lang, mali yung assumption ko ng direction. Kung makikita yung drawing ng arrow na ginawa ko for MA, it's clockwise. Parehas nung given na weight. Which doesn't make sense. Kasi nga, in equilibrium eh. Kailangan kontrahin ng MA, ni MA, yung moment na mapuproduce ng weight. Dapat pala, counterclockwise. And this is, this proves my point kanina. Okay lang na magkaroon ka ng maling assumption ng direction. Kasi sa final answer, sabihin naman niya na, maling direction mo sir. Negative nga lumabas. Oh. It's okay lang. Hindi naman siguro ganun kahigpit ang prof nyo. Pero aware ka na may 10 newton that meter na moment kay A. Mali lang yung direction. Okay? Now, malamang iba na lili ito. Dito. Taposin ko lang nga. Final summarize ko lang. FAX is 0. FAY is 5. Moment at A is 10. Mali lang yung direction. Pero, sir, ano ba talaga yung pinagkaiba ng FAY at MA? Kasi, di ba moment lang din yung kinokontra ng FAY? Parang yun ang tingin ko eh. Which makes sense. Sigurado ko yung iba na lilito. Kung ikaw na gets mo, good. Keep it up. Paliwanan ko lang sa nahirapan. Ano nga ba yung pinagkaiba ng FAY sa MA? Kasi parang pang pagulo lang yung sa competition yung MA na yan. Tignan natin. Ito yung main difference. Si FAY are concerned lang sa vertical movement. Ibig sabihin, kanya lang. Sa vertical movements lang siya, either upward or downward. Kahit nandiyan pa siya sa pinakakanan portion ng uh, cylinder. Vertical direction lang yung kinukontra niya. Kahit FAX o yung mga components na nasa x-axis, concerned lang sila sa horizontal movement. Take note yun. FAY ay for vertical movement. Up, down lang siya. Kahit saan pa siya nakapwesto. Si MA ang concerned sa rotational. Wala siyang pakialam sa vertical movements. Kaya nga moment. Kasi ang goal niya lang, ang kukontrahin niya lang, is yung pag-ikot. Na parang ganito. Dalawa silang, mag magkaiba yung trabaho nilang dalawa. Gusto kong emphasize yun. Si FA is vertical movements. MA is for rotational movements. Kaya nga mahalaga Kaya pinakita sa simula, sa part 1, yung types ng connections. To put into better perspective, if itong connection na nakikita niya sa screen, ay eh pinalitan ko ng pin, wala ng MA na makocompute. Automatic iikot yung sigurado yung cylinder nyo. Sigurado yan, kahit saan nyo patingnan. Kaya ang isang solusyon dito is either maglagay pa ako ng ball bearings dito, rollers, tingnan niyo yung mga sample, para maging equilibrium kasi walang kukontra moment, or higpitan ko yung pin. Bakit nga ba walang moment na kumukontra kapag dating sa non-permanent connections? Bakit walang MA na unknown? X at Y components lang. Kasi, yung sinasabi dito, yung kulay gray dyan, yung nire-represent niyan, is this. Nuts and bolts? Pwedeng pa ako? Pwedeng rivets? Anong common sa kanilang tatlo? Tama! Yung shape nilang cylindrical. 
'di ba? Inaalaw ng shape nila na umikot yung object. Sure, they can prevent they can prevent the vertical and horizontal movements. Pero rotation, inaalaw talaga nila. Nasa hugis nila eh. Kaya nga later part pagdating sa machine design, ito na sinasabi ko. Ko kumpitin niyo kung ano dapat yung size ng bolts para sa machine niyo at kung gaano dapat siya kahigpit. Oh, sayo na machine design. Pero sana matandaan niyo yung pinapahiwatig ng mga FAY at ng MA at ng mga connections. Hindi lang sila basta variables. Okay? Kung i-rewind niyo kung kailangan o panoorin niyo uli yung part 1. If na gets na, try solving this problem. Ano na galing na kay Hibler? Kay muna. Timeik muna ako. Na-solve na? Sige nga. Usog lang natin. Now, kay point A. Tingin kay point A. Anong klaseng connection yan? Good. It's a non-permanent connection. At kapag sinabing non-permanent connection, dalawa yung unknowns. X and Y component. Alam ko na may vertical at horizontal yan. Pwedeng walang horizontal, pero play it safe na. Maglagay tayo ng horizontal, maling yun naman this time may value. Note lang, hinilaan ko lang yung direction nila. Hinilaan ko lang yung upward at to the right, out to the left direction. Alam ko lang, sigurado lang ako na meron siyang horizontal vertical components. Specific direction, hula lang. And it's okay, kasi mahirap talagang competing yan. O alamin sa simula. Tingin kay point B. Anong klase yan? Anong klaseng contact yan? Single point contact? Good! And this time, sinadya akong downward naman. Para maiba, for the sake of argument. Kasi sinasabi ko nga, inuulaan ko yung direction. Eh, gusto kong downward. <laughs> downward. Ang point, isa lang. Perpendicular sa surface. At ako, hula ko. Downward yung direction, hindi upward. Let's start solving. At kapag nag-solve, isa lang yung formula. F of X muna. Mula sa kaliwa, papuntang kanan na left. Sa pinakaliwa, ano X component natin? Good. Negative FAX. This time, nilagay ko yung sign. Kasi feeling ko meron pang may makukuha tayong value eh. Ano pa? Tama. Positive 500 times 3 over 5. Kasi yung given oh. Yung 500 is diagonal. Ang kailangan ko lang is yung X component ng 500. So kagamitin ko yung idea ng similar triangles. Yung tinuro noon sa summation of forces o computation ng resultant force. Positive kasi? Tama. To the right. Meron pa ba tayong components na hinahanap? Wala na. Yung 600 pound dot feet is actually moment. Kitang kita sa unit pound feet. So palit ng kulit F of X ng 0. Then transpose C F A X, and I'll get 300. Balik ko lang. 500 times 3 all over 5 is 300. 300 nga ba? <laughs> Minental ko lang eh. 300 na. No? Sana nakakaya ko mali. And I'll get F A X is equal to 300. Pound force. Now, sulit ko na siya sa gilid. F A Y naman. Obviously, summation F A Y is to zero. Ating gawe mula kaliwa, papunta sa kanan. Ano yung una kong susulat? Good. Positive FAY. Positive because it's upward. Ano pa? Good. Negative 500 times 4 over 5. This time, yung Y component lang ng 500. At negative siya dahil? Going downward. Good. Ano pa? Meron pa? Meron. Si negative BAY. Negative because it's downward. At gusto kong down eh. Bakit ba? <laughs> Meron pa? Wala na. So palitan ko lang sa mention F of Y ng 0. At sa ngayon wala pa ako masasolve. Anong tala? Wala akong makukuha. So susunod tayo sa pangatlang equation. Ayusin ko lang. Si moment. So naglagay na ako ng reference. Ating gawin, counterclockwise positive, clockwise negative. Summation ng moment at point A, reference ko is point A, is zero. Para mas madali, mas konti yung computin. Now, summation of moments, mula kaliwa, papuntang kanan, ano yung una ko yung susulat? Good. 
si negative 500 times 4 over 5 times 5. Now, for the sake of argument, i-ignore muna natin thickness ng wood. Yung negative 500 times 4 over 5 is the y component ng 500. Yung 5 is the perpendicular distance mula kay point A. Yung negative, dahil kitang-kita naman sa drawing, it's clockwise yung ikot. Pinakita ko naman discard kung paano malaman yung direction ng ikot. It's negative. Hindi ko sinama si FAX at FAY kasi nandun na mismo yung reference. Siya nga, nandun, sa, nandun sila mismo sa reference point which gives them zero perpendicular distance. Zero lang din sila eh. So let's ignore them. Ano pa? Good. Si BAY then times 10. Perpendicular distance times 10. Ano pa? Nasulat ko na. 600. Pare silang negative because... Yes. Pare silang negative because pare silang clockwise. BAY times 10 yan. And then, masasolve ko na yung BAY. Now, papalit lang ko siya, yung MA, ng 0. So, BA times 10. Now, note, sir, bakit hindi 600 times 15 yung isulat ko? Kasi, kung makikita nyo sa unit, pound force, moment na si 600. External moment. Okay? Hindi siya force, moment na talaga siya. And then we solve for BAY, which is equal sa negative 100. Pakadouble check, baka nagkamali ako na yung coding sa calculator. Negative 100, no? Malamang negative 100. Confidence lang. Pero ito yung punto ko dun. Nakakuha ko ng negative value ng BAY. And it's okay. Hinulaan ko lang yung direction eh. Alam kong vertical, pero hindi ko alam kung upward or downward. And it's okay. Kama din ako ng assumption ng direction. Ang importante, alam ko yung magnitude. At yan yung gagamitin ko pang solve for FA. Now, papalit lang ko yung BAY ng negative 100. Panindigan ko kasi yun na solve ko. And FAY should be positive 300. And that's the final answer. Sir, paano kapag binaliktad ko yung direction ng BAY? Malamang magbabaligtad din yung direction na FAY. Tulad na sinabi ko, mahirap talagang walaan yung direction nila. But you get the point. Okay? So, final answers are 300, 300, at negative 100. That's how you solve equilibrium of naked bodies. Paulit-ulit ng sistema. Ang critical dito is yung pag-alam kung saan yung contact points at kung ilan yung reaction forces at reaction moments. Okay? Comment down below kung may katanungan or gusto mong maraming samples, comment down below. If wala na, gusto ko yung medyo challenging. 3D naman ang pag-usapan natin. Ito yung masaya. See you on next video. Good luck. Peace.